So, estamos listos a continuar nuestra exploración de programación de Python básico. Y vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal y allá vamos a elegir podemos ir directo también a wiki.cabal.mx podemos elegir la liga de cursos allá y en cursos curso de programación en Python y yo no sé dónde estamos ahora, capítulo 35 no recuerdo <ríe> Bien. vamos a ver Ok, la última vez terminamos nuestro estudio de los uh, comandos básicos de la terminal de MariaDB MySQL. Entonces, ahora vamos a ver cómo implementarle sobre de Python. So, la primera cosa que vamos a estudiar es cómo conexionarnos al base de datos. para autenticarnos, para obtener permisos, para, a, a, para obtener acceso. Entonces vamos aquí a ejercicio 187 y vamos a usar el MySQL Connection Constructor. Y son las cosas que tienen él. Tiene MySQL Connection Close para terminar, commit, cuando tiene una, una, uh, un registro que se escribe en más de una tabla, pero si no puede escribirle en todas sus tablas, no debe escribirle debe escribirle en ninguna tabla. Entonces, quitamos que se llama el commit. Y cuando enviamos una respuesta a escribir, es solamente una respuesta a preguntar si es posible escribir. Y si te da éxito a todo, al fin, cuando sabemos que podemos escribir a todas las tablas que uh, son necesarias para hacer un registro completo, podemos hacer un commit. Uh, y tenemos config, connect, cursor, uh, change user, cambiar usuario. Uh, puede ver, tenemos muchas diferentes cosas. Uh, tenemos command query, uh, tenemos disconnect, get rows, uh, muchas, muchas cosas. Rollback. Cuando tenemos, por ejemplo, un registro de más de una tabla y uno o más falla, pero uno o más también tuve éxito, debemos antes de continuar decirle rollback a los que tuve éxito para quitarle, para asegurar que no se escribe. Auto commit es cuando tenemos registros que si puede escribirle a una tabla es completo, entonces auto commit dice cada escrito es commit por automático, no problema. So, tenemos muchas, muchas cosas en él. La ra Discúlpame. <coughs> la razón que no tuvimos el uh, curso a la semana pasada es porque NVIDIA me, mor me, mu me mordió y fue necesario reinstalarle todo. Y entonces ahora yo no sé si tengo todo instalado correctamente y vamos a ver. Aquí, en el primer ejercicio, vamos a ver que cuando le da un comando a conexionarnos, ¿dónde está el comando? Aquí, antes de indicar, debemos crear el base de... Ok. Ok, vamos a regresar aquí un poco más tarde. So, que él dice es que uh, debemos 
crear en base de datos por nuestros ejercicios aquí. Entonces, vamos a abrir un terminal y normalmente no creamos bases de datos por el programa de Python porque normalmente solo el administrador del servidor donde vas a hacerle puede actualmente crearle y asignarte derechos. Entonces, vamos a y sí, ¿cuál es mi nombre? Ok. Ok, so me voy a entrar en MySQL como root. Entonces solamente va a decirle, pregúntame por la contraseña y todo más es default que dice localhost, que es probablemente sockets, que es el usuario root y solamente me solicita la contraseña del de root de MySQL que no es el root del sistema. Son dos usuarios que se llaman root. Uno es root García, el otro es root Hernández, yo no sé. Ok, so estamos aquí en el MySQL. ¿Y qué dice que vamos a hacer? Uh, ok, y nos conexionamos a uh, bla, 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 bla. Ok, vamos a ver los databases. So show databases. Oh, son muchos, pero... Tenemos MyTest1, que pienso que es el que vamos a ver, a usar, vamos a ver. No, vamos a crear una base de datos que se llama Python Classe. ¿Ok? So, ¿Existe Python Classe? No. So, vamos a Create Database Python Classe. Y recuerdas, él está sensible a mayúsculas y minúsculas. Él está sensible. Entonces, lo puse a mayúscula P, mayúscula C. Ok, qué bueno. So, y después vamos a show databases otra vez. Y ahora tenemos Python clase. Qué bueno. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a show create database Python clase para ver que él actualmente le creé un poco diferente que escribimos nosotros porque él está usando los defaults de my.conf. Entonces, create database Python class que escribimos, pero default character set UTF-8, collate UTF-8, Unicode, case insensitive. So, y obtuvo todos los parámetros de mi a uh, my.conf en Etsy, etc. Uh, puede escribirle a la mano o puede configurarle por default, de facto, a tu gusto. Uh, después vamos a crear un usuario y asignarle derechos a esta base de datos. So vamos a decir... Grant all on Python clase punto asterisco. Entonces, el base de datos Python clase punto todas sus tablas a tu el usuario que se llama también Python class que él va a crear si no existe a localhost. Entonces, no de la red y no de otro lugar, solo de localhost que puede usar sockets identified by y la contraseña que vas a darle ok y en teoría tenemos so y después Vamos a jugar con el programa. So, yo no sé si tengo el MySQL Connector o no. <laughs> Vamos a ver. 
So, me voy a abrir otra ventana aquí. Y cede a Python clase. Y el ejercicio se llama que MySQL 1. So, 1. Punto. Ok. So, vamos a correrle muy rápido y a ver si tenemos errores, porque es posible cuando reinstale, no le reinstale todo. Entonces, vamos a ver y después vamos a... So, Ok, él está usando Python por el interpretador, entonces es posible ejecutarle directamente. Punto my, pero no tiene derechos, uh, chmod uh, 755a asterisco punto py. Ok, so, otra vez. Vamos a punto diagonal my SQL 1. Ok, so. Aquí dice no tenemos el my SQL connector. Esta es interesante. En Magea, la versión 5, el default es instalar Magea 2. Punto, yo no sé qué, 6. Pero estoy usando yo tres para enseñar a la clase. Y si decimos urpmq-y-a por mysql connector ups, sin la llave. Él me da MySQL Connector Java, MySQL Connector Net, MySQL Connector Python. Pero es de versión 2, no de 3. Y no existe MySQL Connector guión Python. Solo tenemos por 2, mira, va a decirse, pero no por 3. Entonces, sería necesario para nosotros instalarle y ver si podemos transcribirle por uso en tres, hasta el punto que Maguea decide es, uh, importar todos los diferentes módulos. So, vamos a instalarle. Pero es de versión 2. Pero el solo root puede hacerle. Ok, no problema. Y es en la máquina local aquí, no es en el servidor. Y uh, URPM y MySQL, todo esto. Y él dice, ok. Él está preparando. Él está conexionando y déjame. No. No. Ok. Me voy a solicitar un poco de información para mostrarte que es actualmente por dos. So, me voy a rpm menos q F uh, L ah. okay. <laughs> El MySQL guión connector guión Python que es que es instalamos y 
miras por 2.7 2.7 nada por 3 es 2.7 entonces tenemos el MySQL Connector y esta es solamente documentación pero si vamos a ver nuestro código ¿dónde está nuestro código? Ah, ok. Uh, Puir, ok. Si cat a uh, tilde rrc python clase a uh, mysql1 punto pi, puede ver que nosotros estamos diciendo que usa python 3. Entonces, si me voy a ejecutarle él, él va a darme el mismo error que no tiene my SQL Python Connector, porque por versión 3 no lo tiene. Entonces, Me voy a dar un comando pip3 install MySQL Connector Python allow external MySQL Connector Python que él va a ver pip3 es pip de versión 3 si puede instalar el MySQL Python Connector que existe para servir en 3. Ok, so, como root, y él va a buscar y dice, you are using pip version 6.1, however, o tiene una versión más nueva uh, disponible, you should consider upgrading. Ok, so él dice, debemos pip install upgrade pip. Ok. Hola, ¿qué parte de click no entiendes? Ok. So vamos a ver si podemos actualizar nuestro PIP. Ok. So él está obteniendo un nuevo PIP. Y se instala el PIP nuevo y se deinstala el PIP viejo. Y vamos a ver otra vez... Si podemos pip install. Could not I in a version that for the MySQL connector for no matching distribution found MySQL connector Python. Por qué no? Se instaló. Ah. Ok, bueno, well, no vamos a, no vamos a pelear con él. So, por el momento, vamos a cambiarnos a solamente Python versión 2. Ok. Y, so, la diferencia de lo que vamos a ejecutar y el que está aquí es solamente que cambie. Oh, Mira, él está escrito en Python 2. Ok. So, vamos a importar el MySQL Connector. From MySQL Connector. Oh, yo veo el problema. So, es pip install... MySQL Connector, pienso. ¿No? ¿Y qué dijo a ah, cuando fuimos a ver instalado? Ok. No, MySQL Connector Python. O Connect. Interesante. Tal vez se cambió otra vez. Ok, vamos a ver. So, 
Antes de todo debemos ver si sirve. Bueno, well, no es necesario root más. So, uh, oh. O tal vez debemos dar el comando de... No. ¿Qué pasa si damos el comando... Pero yo no pienso, por usuario, pienso que va a decir, ah, oh, el, el fallo, <ríe> ok, so, uh, vamos a ver si sirve ahora por versión MySQL 1, ok, so, parece bien, bueno, well, no parece bien, pero parece no tenemos el error más. Entonces, él dice, vamos a importar el MySQL Connector from MySQL Connector y import error code. Y vamos a try para ver si podemos. Y vamos a usar MySQL Connector Connect. El MySQL Connector Connect tiene muchos, muchos, muchos diferentes parámetros y son aquí <ríe> mira todos los parámetros puedes decirle qué usuario vamos a usar para conexionarnos cuál es su contraseña qué base de datos quieres conexionarte a qué dónde qué puerto quieres usar sockets y muchos otros, quieres usar Unicode, los valores que son aquí son los defaults. Auto commit, uh, get warnings, raise warnings, tiene muchos, muchos, muchos diferentes parámetros. Y escribimos nuestro código a usar un usuario que se llama Python Classe con una contraseña por el host, por el Unix socket, y por el base de datos Python Classe. Y vamos a ver si el código aquí es lo mismo. So, aquí connect, poco sueco, pero, oh, tiene, tiene tabs, vamos a quitar los tabs, por ciento S, por un tab y reemplazarle con, ¿eh? No más tabs. Come on. Y... Ok. So, vamos a ver. So, él dice el usuario Python clase. Él dice una contraseña allá. Y normalmente cuando usamos esta dirección es decir, es decir que es por TCP IP pero en el conector es necesario dar esta conexión esta, él no le gusta localhost y después si quieres usar sockets a decirle dónde está el socket es poco diferente y después el base de datos y ¿Qué fue el error que tuvimos? Parece el del socket, teacher. ¿Perdón? Del socket. Está mal el socket. So, él dice que no puede descubrir el socket. Sí, me parece que es el error. 
Okay, so Kiss the commando. No sé, ¿Qué pusiste tú? No sé. So vamos arriba a www, vamos a quitarnos y vamos a ls menos a l a ver si existe el socket. Y mira, tenemos el socket. Parece bien. Ok, so vamos a MySQL menos U y el usuario que declaramos es Python clase. Vamos a probar, a ver. ¿Qué parámetro nos sirve? Y menos P menos P y menos bueno, no vamos a poner host porque es local host. Nos permite entrar show databases y tiene un base de datos que se llama Python clase database python clase so que fue su error so parece que todos los parámetros sirven vamos a ver otra vez oh estamos pendejo al teclado mira donde estamos Estamos local. Aquí. Y mi máquina local. Ok. So, podemos hacerle en la máquina local. No problema. Vamos a MySQL menos P. Y... Ok, so vamos a system ctl restart mysql y y vamos a ver y Ese U guión <laughs> Ok Y my uh, System CTL Enable My SQL D My SQL No está instalada en esta máquina URPMI My SQL Oh, no existe Ah, oh, ok, va a eh, MariaDB, que bueno Sí, gracias Ok, otra vez. Tal vez ahora el pip install va a servir. No, ok. Y... Uh, control D... Ah, uh, no. Uh, system... CTL... Enable... MySQL... D... Ok, y system de restart. Hola. Ok. 
אוקיי? E מינוס QL מינוס P, או, לפרמייר הווייסק אינסטלה מינוס QL דבי קורר מינוס QL גיומבה או סקיור אינסטלשן פרה הסיגנר ונה קונטרסניה אינו אצל רות דל סיסטמה, אינטונציה לקונטרסניה, דבר סייר עם הקונטרסניה דיפרנטי, דה רות דל סיסטמה. ואמוס הכיתר אל אוסוארי אנונימו, פורסיירטו, ואמוס הפרוויניר רות הלוגין דירקטו, ואמוס הרמובר לוס בסס דה דאטוס דה פרויבה, ואמוס הרילוד. אוקיי, כי בואנו. Y ahora vamos a MySQL menos P para entrar con nuestra nueva contraseña. Y cuando ponemos Show Databases, vamos a ver que no tenemos. ¿eh? Entonces, vamos a Create... Otra vez, data, oh, pero no tenemos, no tenemos el MySQL, oh, ok, que bueno, vamos a mostrarle. So, recuerdas que estamos platicando todo el tiempo de Etsy, my.cnf por los defaults, oh, vamos a ponerle, entonces, aquí vamos a bla, 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 Uh, yo no tengo problemas aquí, collation server vamos a habilitar a uh, collation server UTF-8 uh, después vamos a skip networking que dice no escucha a, a TCP IP, solamente sockets uh, aquí todo esto va a desaparecer uh, porque tenemos mejor maneras a replicar Aquí por NODB vamos a habilitar a uh, NODB, 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 los parámetros y vamos a agregar un parámetro más, NODB, file per table. Y él no tiene valor, es solamente, sí. Que dice que no queremos usar el grand base de datos que tiene todo adentro. Vamos a crear un base de datos por cada tabla. Separado. Entonces, si tenemos corrupción, es mucho más fácil reparar en pequeña parte. Y tampoco vas a quitar acceso a los otros. Ok, y todo más debe ser correcto. UTF-8 por default character set. No usamos my ISAM. Uh, qué bueno. Y en conf.d son algunos uh, parámetros. Uno bueno a ver es ls-al y en etc. My uh, conf.d es el so, su hosting. Oh, pero no está instalado el su hosting. Si tiene uh, gran, gran, gran uh, queries, debe instalarle y te da la habilidad a configurar un poco mejor. Pero, ok, lo tenemos. Uh, entonces, otra vez vamos a my SQL menos P para crear el base de datos o so, la contraseña que asignamos y create database python clase verdad y después vamos a show Create database y puede ver que es mal. ¿Por qué? 
no se escucha. Porque no reiniciamos ah, después sí. de cambiar los parámetros sí. y él está usando Latin 1. No, 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 so no queremos esto. Entonces, drop data base Python clase. So no más. Él va a borrarle y show. Y no más. Y control D. Y vamos a System CTL Restart MySQL D. Después de cambiar parámetros en la configuración, debe reiniciar el servicio. So, otra vez. Y otra vez vamos a Create. Y otra vez vamos a Show Create. Y ahora, mira, mucho mejor. Ok. Qué bueno. Y tuvimos a grant all on Python clase punto asterisco to el usuario que se llama Python clase adentro de comillas no olvidas sus comillas otra vez no va a servir arroba afuera de comillas y donde adentro de comillas si no quiero a TCP IP pongo la palabra localhost identified By, y es la parte mala, es necesario escribir la contraseña. Uh, que, ¿Cuál es la contraseña? Ok. Y ya. So. Otra vez. Vamos. Oh, lo tenemos abierto en dos o diferentes lugares. Control D. Oh, ok. So, esta es en uh, WW. So, vamos a quitar. Vamos a quitar el menos P. Y y drop database. Ok, show database. Sus. Y espero que se fue. Y show. Parece bien, sí. no más. Y select asterisco. No, no, ok. So, nada más. Control, bye bye. Control D. Control D. Control D. So, E. Ok. So, localmente otra vez. Cat MySQL 1.py. So, bueno. So, lo tenemos ahora en la máquina local donde estamos en base de datos Python Class que puede que Python Clase que puede accederse por un usuario que también se llama Python Clase que tiene esta contraseña y como te digo vamos a usar sockets pero en este conector debe poner la dirección 120 que es contra pero es la manera que se escribe, si quieres usarle. Y después decirle Unix Socket. Y si sí sirve, porque es un try. Y esto es que vamos, es el comando. Y lo vi en la tabla que podemos agregar muchos otros parámetros, parámetros, muchos, pero son suficientes para nosotros. Y después vamos a checar, accept my SQL error connect as error. 
Y vamos a ver si if error no es access denied error, él va a decir usuario, nombre o contraseña, debe ser IO, incorrecto. El if, si es bad DB error, base de datos no existe. Else, y aquí, si no es uno de los dos, él va a imprimir el error que nos da a MySQL para ver. Otra vez, si no tenemos excepción, no tenemos error, si tenemos éxito, él no va, él no va a darnos ningún aviso, nada. Solamente vas a con, connect, close. Cuando tenemos el MySQL Connector Connect con todos sus parámetros, si tenemos éxito, él va a asignar a una variable, lechuga cualquier, un manejador de conexión. Entonces, cuando está listo con el programa, es buena idea cerrar el manejador de conexión. En teoría, Python va a cerrarle cuando sale del archivo. Pero yo pienso que buen programación dice, es mi responsabilidad, me voy a asegurar que se cierra correctamente. A tu gusto. So, en teoría, si todo sirve bien con él, y él va a correr en Python 2, si todo sirve bien con él, debemos ver nada por resultado. Si vemos algún resultado, es porque algo falló, como vimos anteriormente. Entonces, vamos a ver. Otra vez. MySQL-1.py. Vroom. Y mira. Nada. So, tuvimos éxito. Se fue. Se conexionó por el usuario Python Class al sistema localhost sobre el socket al base de datos Python class con la contraseña todo sirvió no me crea vamos a cambiar un pequeño parámetro y vas a ver so aquí vamos a rp ok cambiamos un parámetro y vroom y mira Usuario, nombre o contraseña incorrecto. O. Vamos a cambiar este parámetro. Acceso denegado por. A Python clase. Pero si todo está correcto, ups, silencio, buena silencio. Entonces, podemos usar este código para los siguientes ejercicios. A mí no me gusta esta parte aquí, escribir en tu código, especialmente cuando el código vive en el document root de un uh, servidor web. A mí no me gusta poner la contraseña escrito. Y yo no sé si existe una manera de poner la contraseña encriptada o no. Entonces, normalmente, yo pongo la contraseña en un archivo en etc., y lo importa él, lo asigna la contraseña a una variable y aquí lo, lo solamente va a referenciar la variable y a quitarle del document root, que no es totalmente más seguro, pero más difícil. Voy a preguntar si existe alguna manera actualmente encriptar la contraseña y escribirla encriptada. Pero eso no va a ayudar porque si la persona puede robar a tu código, él puede enviar la contraseña encriptada. So, 
Casi lo mismo a mí. <ríe> so yo no sé qué está pasando con eso. Normalmente yo tengo una variable que me voy a referenciar que está en área más segura, más protegida en Etsy. Pero eh, no estoy muy feliz con todo eso. Sí, como dice, ¿saben ustedes manera más segura? Por favor, dime. So, continuamos. Preguntas. Tenemos manera de conexionarnos. Me voy a ver qué está pasando, por qué no sirve con uh, el PIP3 para importarle. Anteriormente no tuve problemas, pero ahora le está gritando, yo no sé. So, vamos a MySQL 2. Aquí, también a Python 2. <risa> vamos a importar el connector. Y mira, es diferente. Es diferente. Ahora, después de importar nuestro conector y from MySQL Connector, vamos a importar los códigos de error. Vamos a crear, ¿qué? Un diccionario. Que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Para seis uh, cosas. Tiene usuario, que tiene valor Python class, user. Tiene password, que tiene valor Python, uh, esta. Tiene host, que tiene este valor. Database, que tiene este valor. Raise on warnings equal true, que dice... No solamente falla por error, falla si tiene algún tipo de precaución, otro parámetro. Qué bueno. Y Unix Sockets. Mira que el nombre del parámetro está dentro de comillas y su valor también, en todos. Con el. Porque true es un. En variable global, y no es en variable, es en la constante del sistema. Es porque no está en comillas. Pero todo más está en comillas. Y es un diccionario que se llama config, que tiene todos los valores. Entonces, aquí cuando tenemos el try, otra vez, se escribe diferente. MySQL Connector Connect y anteriormente pusimos todas estas cosas aquí. Ahora tenemos asterisco, asterisco config porque vamos a de referenciar cada uno de los llaves. ¿Por qué doble? Vamos a referenciar con la primera para obtener los llaves y con la segunda para obtener los valores de los llaves de config y pasarle a MySQL Connector Connect. Y si él puede leerle bien y si todo sirve con él, él va a asignar un manejador de conexión a él, esta variable. Otra vez vamos a ver qué error vamos a darnos. Si todo sirve bien, otra vez va a imprimir a nada. So, es otra manera. Y si vas a ponerle en otro archivo en Etsy, tal vez es mejor. Y después solamente puede pasar config. Y de referenciarle. Pero aquí el connector puede leer un diccionario de valores. Que bueno. Tal vez. Vamos a ver. Entonces. Vamos a. Y vamos a quitar versión 3. Hasta, y vamos a import. Lo mismo, lo mismo. Nuestro diccionario. Y... Puede ver con el VI, con su sensibilidad, que true es un valor, no es un variable. Uh, no tiene, uh, es, es un constante del sistema. 
todo parece lo mismo, ¿verdad? Entonces, otra vez, si sirve, debemos ver nada. ¡Rum! Y mira, mucho nada. Y solamente para probar, otra vez vamos a cambiar algo a RP, ¿ok? Vamos a cambiar esto. Y ¡Rum! Y mira, acceso denegado por Python clase con minúscula. So, sabemos que él sirve. Regrésale y ¡pum! So, tenemos dos maneras de conexionarnos. Y es probable que pueden descubrir otros, yo no sé. ¿Qué más tenemos? Entonces, ahora que podemos conexionarnos, vamos a ver qué podemos hacer. So, me voy a irme aquí y voy a use Python clase y vamos a show tables. Y puede ver, empty set. No tenemos tablas porque la creamos nosotros de nuevo y no creamos una tabla. Y no vamos a crear una tabla aquí. Vamos a crear una tabla aquí con código. Que no es normal, pero puede. So, mira este ejercicio. Oh, discúlpame. Uh, aquí. Vamos a import MySQL Connector. From MySQL Connector Import Error Code, nuestro diccionario con los parámetros de acceso. Después nuestra try, todo mismo de ejercicio 2. Pero al fin de cuenta, si no tenemos error, no vamos a cerrar la conexión. Vamos a asignar a una variable cursor con punto cursor que es el que va a ayudarnos a manejar todo vamos a cre crear una query que vamos a enviar y mira el query dice create table tabla de prueba y de int not null auto increment comma y es carácter de continuación Campo de prueba, varcar 75, carácter de continuación. Primary key ID. Parece familiar, es lo mismo que estudiamos en los comandos de la terminal. Y como te digo, es lo mismo que vamos a escribir. Y con el cursor que es el resultado de asignar en cursor a la conexión, vamos a cursor execute el query. So vamos a enviarle y vamos a ver si sirve. Y ahora no tenemos errores, si falla, yo no sé qué pasa. Y vamos a conexión con commit que dice hazle y vamos a cerrar la conexión y después vamos a imprimir, mira en tu carpeta para ver que tienen ustedes una tabla nueva en MySQL Consola para verlo. ¿Ok? So, vamos a ver. So, VI, el código, y aquí solamente va a quitar tres. Y vamos, es lo mismo aquí. Y aquí el cursor que vamos a asignar con con.cursor. Vamos a create table. Parece lo mismo. A cursor execute query. Es el query. Cursor con commit que dice. Hazle. Parece lo mismo. Entonces. Espero que vamos a ver solamente esta mira en tu carpeta. Ok. So. Clear. 
y vamos a ver. ¡Pum! Y mira, él dice, miren tu carpeta para ver que tienen ustedes una tabla nueva en MySQL Consola. Pues vamos a ver. Eso es la consola. Y recuerdas, no tuvimos tablas. El mismo comando. Y mira, tenemos una tabla que se llama tabla de prueba. Sorpresa. Y describe tabla de prueba. Y mira, los dos campos que... ¿Dónde es el código otra vez? ID y campo de prueba. Los dos campos que asignamos, mira, ID, campo de prueba. Primary key, auto increment, default null, default null, pero es auto increment, entonces si veas en null, él va a poner una valor por auto increment. Lo mismo. Y si ponemos show create table de prueba mira create table table de prueba int not null campo oh el el uh, default my.conf agregó esta lo mismo y my el el uh, my.com agrega esta. Es so, lo mismo. Y si buscamos ls menos a l in var live mysql vamos a ver que existe ahora una carpeta que se llama Python clase y en él oh, ok, está protegida ok, clear Pero yo quiero verle. So, S U menos C. Uh, ¿No le gusta la contraseña? No entiendo. Otra vez. Password. Oh, ok, qué bueno. Y puede ver en la carpeta Python clase tiene un InnoDB por la tabla, tabla de prueba. Es el resultado del parámetro que agregamos nosotros en la configuración file per table, InnoDB file per table. Y cada tabla es en su InnoDB único. Entonces puede recuperar de desastros mucho más fácil. Y dice Monty en la lista de correo de MariaDB que no se tarda porque son diversos archivos. Porque el tamaño de cada uno es suficiente más pequeño que la diferencia de acceso de muchos archivos de, en comparación de solo uno. Uh, no se tarda porque si es solo uno grande es enorme. So. Dice que no vas a sufrir por eso y va a proteger a tus datos mejores.
So cuando regresamos en la semana próxima, vamos a jugar un poco con valores y cualquier. Pero ahora vemos que podemos conexionarnos. Me voy a ver si puede descubrir cómo hacerle por Python 3. Uh, y espero que vamos a ver. Entonces, hasta la semana que sigue. Hasta luego.